ഐശ്വര്യം നല്ല സമയത്ത് തന്നെയാ വന്നത് ഇവിടെ മോളുടെ വാഹനശ്യം നടത്താൻ പോവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പോവുകയായിരുന്നു നടത്തിയില്ല മുഹൂർത്തവും തീരാറായി ഇനി ഇപ്പോഴെന്തിനാ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് പറയൂ ദേവി തന്നെ ഈ ബന്ധത്തിന് നേരിട്ട് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുമില്ല ഈശ്വരിയമ്മ ഞങ്ങൾ ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ട തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക തെറ്റ് പൂജാരിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ജാതകത്തിന്റെ വരും വരായ്കൾ അറിയുക എന്നതാണ് ഈ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ശരിയല്ലേ അമ്മ മഹാമായ തന്നെ ഒന്നു ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഈ രണ്ടുപേർക്ക് ഇനിയും ജാതക ചേർച്ച ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഗായത്രിയമ്മേ അത് ഈശ്വര്യമേ ഞാൻ ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല അമ്മ മഹാമായ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും അവരൊന്നായി തീരുമെന്ന് ഉറപ്പ് അമ്മയുടെ ആ തീരുമാനം അറിയിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അമ്മ മഹാമായിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചടങ്ങുകൾ ഉടനെ ആരംഭിക്കാം ഇതുപോലൊരു മുഹൂർത്തം ഉടനെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സമ്മതമല്ലേ ശരി ഈശ്വര്യമേ സമ്മതമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹൂർത്തം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കട്ടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുതിർന്ന ഒരാൾ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചാൽ മതി നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഈ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതി തന്നെ ഇവരുടെ വിവാഹവും നടന്നിരിക്കണം അതാണ് അമ്മയുടെ തീരുമാനം ആയിക്കോട്ടെ ഈശ്വര്യമേ സമ്മതാണിതെല്ലാം എന്നാൽ പിന്നെ ചടങ്ങ് തുടങ്ങാം മംഗളകർമ്മം കഴിയുന്നതുവരെ ഈ നടയിൽ ഈശ്വര്യമ്മയുണ്ടാവും കാവലായിട്ട് സർവമംഗളവും ഭവിക്കട്ടെ വഴിയാണല്ലോ നമുക്ക് നേരെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇത് നീരേറ്റ് കോളനിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ലാഭിക്കാം ഓ തിരുമേനിക്ക് ഈ സ്ഥലമൊന്നും അത്ര പരിചയമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ ഞാൻ വഴി മാറിപ്പോയി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വഴി തെറ്റില്ല തിരുമേനി പ്രത്യേകിച്ച് രവിവർമ്മന്റെ കാര്യത്തില് രവിവർമ്മന്റെ സ്വന്തമാള സ്വന്തമാള് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും
എന്താ ബ്രദറിനോ കൈ വിറയ്ക്കുന്നോ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് വന്നല്ലോ കമോൺ ചേട്ടായി ജസ്റ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് രണ്ടാൾക്കും ഇനി മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാം ആദ്യം സുദർശന്റെ സരോജത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കോളൂ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട സാർ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ എന്നും സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നാ മതി അതെ സാർ രണ്ടാളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം ഈ വരുന്ന പത്തൊമ്പതാം തീയതി വിവാഹം നടത്തണമെന്നാണ് ഈശ്വരിയമ്മ പറഞ്ഞത് അന്ന് നമ്മൾ ആ മംഗളകർമ്മം നടത്തുന്നു എന്താ സരോജം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇന്നലെ സമ്മത നമുക്കെല്ലാം സമ്മത പക്ഷേ ശ്രീലക്ഷ്മി അത്രയും ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് ചേട്ടായി ഇങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന എന്റെ സംശയം എന്താണോ കാണാൻ ഞാൻ വെറുത്തിരുന്നത് അതിന്ന് നേരിൽ കാണേണ്ടി വന്നു ഈ ഗതികേട് നാളെ അവരുടെ വിവാഹത്തിന് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നേക്കുമായി ഇന്നുണ്ടായ ഈ ബന്ധം തകർത്ത് നശിപ്പിക്കണം നശിപ്പിക്കും ഞാൻ അവളെ നശിപ്പിക്കും Thank you. 
നേരിട്ട് കോളനി എന്ന് ത്രിവിക്രമന എന്താണ് മിസ്റ്റർ ത്രിവിക്രമൻ അതെ ബോസ് ഇവിടെ ആ രവിവർമ്മന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയമൊക്കെ ഗംഗേമമായി നടന്നു അതറിയിക്കാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ജോത്സ്യരുടെ കാര്യം അറിയാതെ തന്നെ ആ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു അല്ലേ തിരുമേനിയും കാര്യം പറയാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നില്ല എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാനെ അപ്പൊ ബോസ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ബോസ് തൊട്ട അയൽവക്കത്ത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ പോലും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണല്ലോ അതൊക്കെ അറിയും ത്രിവിക്രമ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ക്രമം തന്നെ അങ്ങനെയാ പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥത വേണം ഒരുത്തനെ കൊല്ലാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ കൊന്നിട്ടേ അത് അവസാനിപ്പിക്കാവൂ കൃത്യമായി അതിനുള്ള ആയുധം ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടു തരും നമ്മളങ്ങ് പള്ളയിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റിയാ മതി ബോസ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറില്ല പക്ഷെ അയാളുടെ ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നു എന്നറിയുമ്പോ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ അവന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കണമടോ കെങ്കേമമായി തന്നെ നടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹമാവും അതും നടക്കണം കെങ്കേമമായിട്ട് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ മരണമാണ് തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള മരണം അത് കെങ്കേമമായി നടത്തി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതേ ഈ ഞാനാണ് ജി ഡി എന്ന ഗൗരിദാസ് ബോസ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കരുത് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഒരു കാര്യമേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളു ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ലല്ലോ ഏ തനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ജയിലിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണമാ എനിക്കതൊക്കെ നല്ല ശീലമാ ശരി ബോസ് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം താങ്ക്സ് എന്റെ അമ്മ ഇയാളൊരു മാതിരി ഹിന്ദി സിനിമയിലെ വില്ലന്മാരെ പോലെ ആണല്ലോ ചിരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാം എന്തോ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണെന്ന് അപ്പോ രാവിലെ തിരക്കിനിടയിൽ ആ കൊറിയർ പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല അതാണ് നിശ്ചയം നടന്നിരിക്കുന്നത് അതേതായാലും നന്നായി ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ ജോത്സ്യന്റെ പ്രവചനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി എളുപ്പമായി ദേവി മരിക്കും കൊള്ളാം ദൈവം പോലും അവന്റെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പായി ഇനി ആ തിരുമേനിയെ വരട്ടി വിട്ടേക്കാൻ പറ അയാളെയും നാട്ടിൽ കണ്ടാൽ കാല് വെട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പേടിച്ച് നാട് വിട്ടോളും ശരി കെട്ടിന് മുറുക്കം പോരാ ഒന്നൂടെ അമർത്തി വേദനിപ്പിച്ച് മുറിക്കിക്കെട്ട് ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് ഈ വേദനയ്ക്കൊരു സുഖമാ ഇത്രയും വലിയ ഹോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിനക്കെന്താ മനസ്സിലാവാത്തത് ഏത് കൊടികെട്ടിയവന്റെ കല്യാണം ആയാലും ആളിന്റെ ആർഭാടത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം സോറി ഈ മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഹാളിൽ നടത്തേണ്ട ഡെക്കറേഷൻസ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഹാള് നമുക്ക് കിട്ടുകയും വേണം ആ ഹാളിന് വേറെ ബുക്കിംഗ് കാണില്ലേ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ോ 
എന്തായാലും തീകൂട്ടി എക്സ്ക്യൂസ് മീ രവിസ എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് സാറിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഏയ് എന്താ ഇത് സാന്ദ്ര ഞാൻ ബ്രദറല്ലോയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്ന എന്തിനാ അതല്ല മാം സാറ് നാളെ രാജനന്ദിനി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ബോർഡ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കോള് വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ബ്രദറല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകില്ല കല്യാണത്തിന് ഇനി അധിക ദിവസങ്ങളില്ല സോ നിന്റെ ജോലി ഇനി ബ്രദറല്ലോയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് ആഭരണങ്ങൾ വെഡിംഗ് കാർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഗസ്റ്റിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ മീഡിയ കവറേജ് ഇതൊക്കെ മെയിൻ വർക്ക്സ് മാത്രമാ ചെറിയ ചെറിയ വേറെ നൂറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും നിന്റെ ഈ ആവേശം കണ്ടിട്ട് ചേട്ടയുടെ കല്യാണ ഉത്സവം പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മട്ടാണല്ലോ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ശുഭകാര്യമാണ് രവിയുടെ വിവാഹം കുറച്ചൊക്കെ ആഘോഷം ഇല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി ഓഫീസ് വർക്കുകളൊന്നും വേണ്ട ബ്രദറല്ലോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുതെന്ന് സാന്ദ്രോട് പറഞ്ഞേക്കെ അതിന് ഇപ്പോഴേ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചേട്ടായി ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എൻഗേജ് ആയേ പറ്റും സാന്ദ്ര ഇനി മുതൽ കല്യാണം വരെ ഓഫീസ് വർക്കുകൾ താൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ചേട്ടായി ഒന്നിനും വരില്ല അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചർച്ച ബ്രദറിലോയുടെ കല്യാണം നമ്മൾ ആഘോഷമാക്കാൻ പോകുന്നു